Haya tunaanza patanisho na ningependa kumpigia huyu ndugu bwana Mark ambaye tayari ametutumia ujumbe hapa akisema alikosana na mke wake na angependa tuweze kumsaidia kurejesha uhusiano ili waweze kurudiana. Kwa hivyo bwana Mark naomba uh, ushike simu yetu ili tusikie mambo yako pale na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo hapa Radio Jambo kitengo cha patanisho. Hello. Hello bwana Mark habari gani? Ah mzuri. Eh yeah, umeamka vizuri eh? Yeah? Eh ndio nimeamka vizuri. Eh yeah, nimepata SMS hapa kwamba umekosana na mke wako B Josephine. Ndio. Na ungependa tukusaidie uweze kurejesha uhusiano. Mlikosania nini? Uh, lini? Au mlikosana lini? Tulikosana na mwezi wa mwezi tulu Mwezi gani? 2019. Hadi 2018. 2018. 2018. Ai. Uh, Hii si mekaa sana ndugu yangu. Yes in last year. Last year. Hapana, eh. January. Eh January. Eh, mlikosania nini? Sasa hivi msiana vile nilimtukia kutoka kwa kwao. Ati nini? Vile nilimuoa kutoka kwao. Eh eh. Nilimuoa kutoka kwa mama yake wa Kambo. Kwa mama yake wa Kambo. Ulimuoa kutoka kwa mama yake wa Kambo wa Kambo. Eh, eh ambao wao wanaishi na wanaishi na baba yake. Eh eh. Acha vile nilimtukia kuja kukakaa na yeye tukapata mtoto. Mm. Yeye mtoto wake baada ya kutaja dada mtoto akapata. Mtoto akaaga. Eh. Eh eh. Sasa ikufika wakati huo. Tuka tuka tukamaliza mazishi ya mtoto. Okay, ndugu yangu iko hivi. Una, unajua yeah. kwa sababu kwa sababu ya muda huwezi eleza kila kitu. Tuambie mlikosania nini? Tafadhali sasa ndio mama yake alikuja wakati huo nini ilitokea ndio mkakosana tafadhali eh e, ndio alitokea ndio tukakosana nani alitokea mama yake mama yake alitokea wapi alitok mama yake wa kumzaa hasa vile mazishi iliisha ndio mama yake akapiga simu ati nataka niongee na mtoto wangu oh mama mzazi mama mzazi mwenyewe eh uh-huh. ambaye alimwacha akiwa na mwaka mmoja na miezi mitano mwaka mmoja na miezi mitano mwaka toke wasu huyo 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 mwaka 2018 mm akakuja atakuona mtoto wake sasa mimi siku anajua amekuja kwa ubaya mm mimi fikiria amekuja kwa uzuri kwa hivyo alikuja kwako ama alienda kwa kina huyo msichana kwa yule mama wa Kambo alikuja huko nyumbani huko nyumbani na alijuaje huyu ni mtoto wake aliulizia baba yake huo anaongea na baba yake waliuza baba yake Oh. Sasa ndiyo sasa huyu mke wako akata akamtambua. Aka akamtambua. Na akamkubali kwamba yeye ni mamake. Ndiyo Okay na, na nani amemlea yule mama wa Kambo? Eh yule mama wa Kambo. Okay kwa hivyo baada ya kumtambua huyu ni mamake akaamua kukuacha. Akaamua kumfuata. Kumfuata kufuata mamake. Ndiyo Ah okay. Kwa hivyo tangu aende kwa huyu mamake mzazi amjaongea huwa tunaongea lakini sasa huwa vile tunaongea na songeza songeza muda mm anasema mara mwezi wa saba mara disemba hasi juu kweli wako uko wapi mm eh. na ndio maana umeleta hapa patanisho tuweze kurejesha uhusiano eh ndio haya na naona umenipatia namba mbili hapa ungependa nitumie gani hii ya kwanza yote zote zinafanya zote zinafanya eh ndio na una miaka mingapi miaka 30 na huyu msichana 25 25 na mlikuwa mmeona rasmi ama ilikuwa come we try eh uh, tulikuwa tumeona rasmi eh na ulipa mahari kwa mama wa Kambo hapana ndio tulikuwa tumejipanga kutoa mahari kwa hivyo uko umelipa mahari ndio kwa hivyo bado ilikuwa ni come we try sasa hiyo tulikuwa tumeishi na ilikuwa miaka mingapi mmekaa pamoja na huyu mwanamke miaka mita miaka minne 4 years eh Eh okay haya shikilia hapo tumpigie simu tusikie anasemaje tu, na tuone kama mtapatana eh ah, sawa kwa hivyo usikate simu tafadhali shikilia kidogo tu tumtafute mwanadada tunajaribu kupatanisha mwana Mark na mke wake ama mpenzi wake ukipenda walikosana mwaka jana na nasema ni kwa sababu eh, mamake mzazi alijitokeza eh, baada ya miaka kama 24 kwa sababu huyu msichana ana miaka 25 Uh, tano pale mm-hmm. na anasema huyu uh, sana amelelewa na mama wa Kambo uh, na tangu azaliwa kwa amejua mamake mzazi lakini huyu jamaa baada ya kumuoa pale mamake 
na baada ya kupoteza mtoto wa kwanza mama yake alijitokeza pale kwamba anataka kumuona mtoto wake na kisha wakapatana na karudi kwa huyu mama mzazi tangu uh, tukio hilo kurudi pale nyumbani na ndio maana maka ameileta papatanisho ili tuweze kurejesha uhusiano pale kwa huyu mama you can imagine baada ya miaka 24 long time ndio nagundua ama ndio unaambiwa huyu ndio mamako mzazi hello hello josephine Yes, Gidi. Ah, hey, tayari ushajua ni Gidi eh? Nishaskiliza everything nishaskiliza. Wa, umesikia mm. kila kitu? Kila kitu, hakuna kipindi yenyu wanga ainipiti. Wow, thank you so much Josephine kwa kusikiza patanisho. Eh? Yes, I'm. Hebu tuambie version yako sasa ni gani? Your version of the story. Eh, unajua Gidi? Eh. First time nimesikia huyo mwanaume miaka yake mimi halimsichanga miaka yake. Sasa hii nasikia nasema ako 30 years. Ehe. Uh -huh. Na yeye mwenyewe aliniambia ako ako na miaka ngapi? Yeye mm. mimi nikikuwa pale yeah. ananiambia ako na 18 mara 19. Yes. 18 19. Yes. Yes. Yeah. Yes. Hey. Hey. yes. Na ukimwangalia ni mtu mzima. Hey. Mimi nafika mali na mwambia yes. Tuniambia tu kwa ile miaka yako ni juu kutoka ni miaka kwa hiyo boma three good years. Uh -huh. Jaijua miaka ya huyo mwanaume. Wallalo wallalo. Kwa hivyo alafu ku make it the worst. Uh -huh. Madarau enye niliona kwa hiyo ndoa gidi. Madarau. Madarau enye niliona kwa hiyo ndoa. Eh eh. Aya ya fadhali ni ma fadhali tu maisha yangu ikaita fadhali gidi. Ilikuwa ni madarau ina gani? Kuna shemeji yako pale. Mm. Mimi nilioleka pale after one week wakaanza kunionyesha madarau. Mimi nikafika huyo mwanaume alichukua kara alikuwa nyumba alikuwa ameka magazeti mm. akachukua gazeti anataka kunichoma nywele hiyo wakati nilikuwa na nywele kubwa eh hey, nikamuuliza <laughs> unataka kunichoma nywele what is going on <laughs> ananiambia wewe mwenyewe utaona hiyo siku mvua ilikuwa imenyesha mm. akachukua nilikumwekea maji au shemigu akachukua maji akaosha migu nilikuwa nimefua nguo akazisa kuzote kwa besheni jidi mm. Afta hiyo mtoto akadedi hmm. wakanita mimi nimeua mtoto. Sisi kiuluya mtoto wa kwanza penye umoleka unazanga mtoto hmm. unapeleka mtoto kwenu. But hao si kupeleka mtoto. Hmm. Bila mtoto alikufa wakaanza kusema sisi kwetu hmm. tumeua nini? Tumeua mtoto. mtoto. Mimi nikawaambia mkono namba ya wazazi wangu si mumpigie babangu mumuulize. Hmm kaka kidogo shemeji akanyamkia siku moja matusho nyingi nitoka kutokea kwa makucha hadi kwa nywere mm. bila kuna hata pusita hii kuja kwenda kwetu sasa hivi anajua jose alikuwa mwanamke serious gidi ateli za mapusi hakuna hata pusi gosi itakuja kwenda kwetu na mm. dada yake dada yake mkubwa ndiye alikuwa na nihara We, Tulikuwa tuna okay. communicate na yeye after one year mm. nikaenda nika, nika home nikapata namba yake kupikumpigia okay. akanitukana ataki jeneza kwa boma yake baba yangu amekufa nje amekuja nyumbani muulize asha unana baba yangu kwa uso anamjua ama kama sivyo wazazi wangu walimjua juu ya matanga ya baba yangu Hey okay Josephine It's a big story gidi na gosta kwa story. dali okay. It's a big story It's a big story Let's just pick hudi kwa mateto Okay 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 tulia kidogo Mark Yeah. Umesikia vile Josephine amejieleza? Anasikia. He? Yidi. Mark. Ndio. Hebu ongea na Josephine tusikie basi. Hello. Eh habari yako? Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Hiyo ni simu ya nani imekatika? Ah yangu iko. Ya Josephine ndiye imekatika hapo eh? Ndiyo. Eh Mark lakini vile huyo msichana anaongea mtarudiana kweli? Hapana hiyo maneno yenye anaongea. Mm. Yeah, the music ya juu. Kama waliongea na madada, kwa dada ndio nasikia walikuwa wanaongea na yeye. Haya shikili hapo kidogo ni mtafute tena eh. Ndiyo. Shikilia kidogo tu ni mtafute kwa sababu usimu yake imekatika na ukisikia mwanaume anakuambia ati hata paka itakuja. Hello <laughs> Josephine. <laughs> yes. Simu imekatika eh? Eh, eh nimepatika. Pole. Haya bwana Maka. Ndio. Ongea time inaenda. Ongea chap chap. Josephine. Yes. Kwa maana si mimi nilikwambia maneno nilikuwa yangu yenye mimi nilikuwa naongea. Mm. Hayo maneno yalikuwa ya madada. Maana mm. maneno ya madada kusihusishie kusihusishie ndani. Mm. 
Na nene yangu ni nani? Yeye mwenyewe. Mm. Eh. Na sasa wewe vile Sara alikuwa ananitukana asubuhi ulikuweko ama huku kweko? Ulikuwa lakini sio. Ulikuwa alafu ulichukua uli, ulichukua uli nini gani? Sije ulichukua uli uli ulinipea ngangu nini pesa ukiniambeni nini fanye nini? Nifue nguo nitoke niende ukantumia nga boda. Masoki ikafika mali akasema siwezi kuchukua huko msichana na mjua kwa vizuri na ikafika mali akatoka kaenda. Ni ukweli ama ni uongo mark? Ulinitumia boda hiyo chuki bila sarali nitukana. Ulinichukulia utumia ulichukua boda ukafanya nini? Ukataka niende nyumbani. Nikakuuliza serious ni nini ambayo nimekukosea? Kidogo mamu ananipigia simu vile vile mmtukana nyumbani. Eh nikikuuliza unaanza kunitukana vile mimi niungwa vile mimi ni malaya. Eh? Serious mark. Mark nilikuwa naje kuishi na wewe lakini madarau ilifika mwisho mark. Madarau yako ai ili nipita kiasi. And then press the pound key. Sasa ni simu. Sasa simu ya nani imekatika tena? Ni kama ni yake. Yake yeye ndiye amekatika. Kwa hivyo Josephine Yes, wewe didi. wewe msimamo wako ni gani kwa sababu yeye yeah, ametuma SMS kwamba angependa tuweze kuongea na wewe muweze kurudiana. Unajua Gidi? Mm. Mimi nilikuwa naje nirudi kwa hiyo ndoa niendeleshe ndoa yangu. Lakini mm. last time aliniambia nini? Mm. Ataki jeneza wapi kwake? Mimi nikamwambia with the capital letters ni sawa. Wacha nikae na jeneza ndapeleka kwetu. Enough. Na tukamaliza hivyo. Okay, kwa hivyo wewe hautaki kurudiana na yeye. Hautaki kurudiana na yeye. Hata baba yangu aliacha kama baba yangu before dead aliniambia hiyo ndoa usirudi. Unajua imagine gidi mm. umeoleka kwa boma ya watu. Badala mmekosa na badala wachukue eh, badala wachukue chanzi wa ku, wa kuita wa kuuliza ni nini? Mm. Hao wanachukua na, namba ya baba yako wanampigia wanaanza kumwambia vile wewe ni mjinga vile una akili. Hadi baba yako baba yako mzazi anakuwa na anaanza kukuwa mkali. Baba yangu mm. kwa hiyo ndoa hakufurahia gidi. Okay. Na baba yangu unasema hii sisi ni zamani nirudi pale nitakuwa the worst kushinda vile babangu alikuwa hai. Okay, kwa hivyo uweze rudi kwa sababu babako uh, alikuambia usiwahi kurudi pale na tayari eh, ameambia. Okay. Na kuelewa hebu eh. chikile kidogo nimalizane na yeye vizuri ili tumalize vizuri, sawa? Sawa. Usikate simu tafadhali. Eh, hey, Mark, umekata simu ama imekatika? Na kuna mtu akawa amenipigia hasa ikakata. Mm, waachana nao watu wewe usishike simu zao mpaka tumalize. <laughs> Ndiyo. Kwa hivyo bwana Mark m- vile Josephine ameeleza anajieleza e. anasema hawezi kurudiana na wewe mm. na hata anasema hata babake alimwambia siwahi kurudi kwa hiyo ndoa ka- mm. kabla aage. Kwa hivyo huo ndio ujumbe na sijui unasemaje hapo tukimalizia. Ni kama aliamua hivyo. Mm. E, ni sawa tu. Okay, kwa hivyo ujumbe wa mwisho mbonge penda kuambia Josephine ni gani? Yuko kwa line hebu muambie. Josephine Yes. Yeah. Ni kwa katika, katika maisha yangu mimi watu ni kweli nimekupenda lakini si kuwa na 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 nini tutakuja kuachana wewe. Nilikuwa nimekupenda na moyo wangu wote. Sasa kama kama unasema yeah. ulikuwa unanipenda mbona familia yangu ilikuwa inaosha madharau na nyamaza. Josephine, ngoja 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 maka malize. Josephine ngoja Mark amalize kwa sababu anasema maneno yake ya mwisho tukukaribu kumaliza. Kwa hivyo Mark zungumza. Josephine. Yes. Mimi kwa nini nakupenda ana kusema? Nakuwa kwa sababu tutakuja kuachana wewe katika maisha yangu. Na tena mkoje nilifanya sio kupata kwa. Bwana bwana Mark. Tafadhali sema maneno ya mwisho. Hatujibizani tena. Sema maneno ya mwisho tumalize vizuri. Ujumbe wa mwisho mmoja penda kuambia Josephine ni gani? Eh mimi nataka kumwambia hivi kama ameamua kuenda anapo saidi ni sawa. Mhm. Kila mtu anazao mwenyewe kila mtu ajisubisha na maisha yake. Mhm. Okay. Haya ah, Josephine. Yes. Maneno ya mwisho mmoja penda kuambia Mark ni gani? Ha mimi namwambia hivi. Mwambie tu Mark ni hivi na hivi na hivi. Mark. Mimi nakwambia hivi nilikuwa nakupenda lakini madarau yenye ulinyonyesha hata wewe mwenyewe unajua vizuri nilikuwa nakupenda but madarau ni ulinyonyesha no enough is enough kwa na kwa na siku njema okay na Josephine yes mulie muliachana lini last year eh last year mwezi wa tatu kwa hivyo ni zaidi ya mwaka mmoja eh mwaka mmoja okay na saufa umepata mwanamume mwingine hata sina niko na kazi na shughulika tuna kazi yangu na shughulika na kazi wachana na eh Hmm. Lakini au na bwana Mark tena. 
Hapana, siwezi rudi nyuma gidi. Uwezi rudi nyuma. Mm. Okay, itabidi tukubali msimamo wako kwa sababu hatuwezi lazimisha. Mm. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo. Mm. Kwa mengi zaidi nitakuwa napatia na Jambo watoe ushauri eh. Oh. Mm. Bwana Maka. Ndio. Pole sana imeshindikana. Tumejaribu kadri uwezo wetu. Lakini mm. lazima pia tuheshimu msimamo ya wale ambao tunawapatanisha eh. Oh. Kwa mengi zaidi sikiza Radio Jambo wana Jambo watakuwa natoa ushauri. Okay, sawa. Pole ni sana na Mungu awabariki. Okay. Asante. Asante sana. We. Okay. <coughs> Mtazamaji, huyu ni Jimmy Gates na unatizama Radio Jambo.